രക്ഷപ്പെടുവല്ലേ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഗംഭീരമായി ക്രോസ് ഇതൊന്നും വക്കീലിന്റെ മിടുക്കല്ല മിസ്റ്റർ പിള്ള കെട്ടിച്ചമച്ച കുറെ രേഖകളും എഴുതിയ കടലാസിന്റെ പോലും വിലയില്ലാത്ത ഒരു വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടും പിന്നെ നട്ടാക്കി ഉറക്കാത്ത നുണയെ നിലച്ച നിങ്ങളുടെ വിജിലൻസ് ഓഫീസറും എത്ര കൊടുത്തു അയാൾക്ക് വേണ്ട എനിവേ ഇനി എന്നെ കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾക്ക് ഇത് തന്നെ ഫേമിലെ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പിയർ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടൈം താങ്ക് യു ഹായ് ഹായ് എന്തു കലക്കിന്ന് കേട്ടല്ലോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഹിസ് ഗ്രേസ് വരട്ടെ ഭരത്തല്ല ക്രൂവൽ പെവേർട്ടഡ് ബ്രൂട്ടൽ പോലീസ് ഓഫീസർ കയ്യിൽ പെടുന്ന നിരപരാധികളായ ഇരകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ കള്ളക്കേസുകൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്ന ക്രൂരനും ഭ്രാന്തനും നിഷ്ഠുരനും നിഷേധിയുമായ പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ലടി പ്ലീസ് ഒന്ന് നോ പാടില്ല നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് കള്ളക്കഥയും കെട്ടി എഴുന്നള്ളിക്കാൻ ലെവലേശ ഉളുപ്പില്ലാത്ത ഷ്രൂഡ് കണ്ണിങ് യങ് ലേഡി അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ മൊഴിയിൽ ഒരു പ്ലീസ് ഏരിലടി പ്രതികളുടെ മാത്രമല്ല വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഞങ്ങള് വിചാരിച്ചു ഇനി വല്ല പ്ലീസ് പ്രൊസീഡ് എന്നെ നീ ശരിക്കും വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു പകരം ഞാൻ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ബോർണായില്ലെങ്കിലേ നാണക്കേടല്ലേടി ഞാൻ തന്നെ ശരിക്കും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തല്ലേ നാണമില്ലല്ലോ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ സെലൂട്ട് ചെയ്യാം മന്ത്രി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടേ ഹലോ മോഹനോ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ഗംഭീരായില്ലേ സാർ സ്വീകരണം സത്യത്തില് എനിക്കല്ല ശ്രീ മോഹൻ തോമസിന് വേണം ഈ സ്വീകരണമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഇദ്ദേഹമാണ് വിദേശ മലയാളികളുടെ ഗ്രൂപ്പ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് സാർ ട്രിപ്പ് എങ്ങനെ വിജയമോ അതോ നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം വിജയം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ സംഭരിച്ചു ഏറ്റിരിക്കല്ലേ വിദേശ മലയാളികൾ പത്രക്കാർക്ക് കോവളത്ത് മന്ത്രിയുടെ ഡിന്നറുണ്ട് അവിടെ പോരെ പത്രസമ്മേളനമൊക്കെ അല്ല വിമാനത്താവളത്തിന് ഫണ്ട് പിരിക്കാനെന്ന പേരും പറഞ്ഞ് ഈ മോഹൻ തോമസിനെയും കൂട്ടി നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് പോയത് ഇവിടുന്ന് പിരിച്ചത് മുഴുവൻ കൊണ്ട് സ്വിസ് ബാങ്കിൽ ഇടാനാണെന്ന് ഒരു ആരോപണം കേട്ടല്ലോ അല്ല മോഹൻ തോമസ് മറുപടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും മതി എത്ര കോടി കിട്ടും സ്വിസ് ബാങ്കില് സ്വിസ് ബാങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മയുടെ നന്നായി പോയി ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ കൂടെ വേണമായിരുന്നു ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണോ ഏയ് വേണ്ട അന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരുമിച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി എഴുതി തരത്ത പത്രക്കാരൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒതുങ്ങി നിൽക്കടോ കയറുമ്പോ മുട്ടുമല്ലോ ആ ഓവളത്ത് പോയി പത്രക്കാർക്ക് ശാപ്പാടം കൊടുത്ത് നാട്ടുകാർക്ക് പൊന്നുകൊണ്ട് പുളിശ്ശേരി വെച്ച് വിളമ്പിയേക്കാമെന്ന് വലിയ വായിലൊരു വാഗ്ദാനം നടത്തിയിട്ട് നാളെ ഡൽഹിക്ക് പറഞ്ഞേക്കരുത് എന്നെ വന്ന് കാണണം കണ്ടിട്ടേ പോവാവൂ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അച്ചമ്മ കേട്ടല്ലോ എന്നാ 
മനുഷ്യ ദേ ഇങ്ങനെ മോന്തായും കുത്തി വീർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് അയട ഓരോ കേട്ടില്ലേ വീട്ടിൽ അടുക്കളപ്പുറത്ത് എച്ചിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്ന പട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന പോലെ അയാൾ വിളിച്ചത് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ അയാളെ അങ്ങോട്ട് എന്ന് കണ്ടേക്കണമെന്ന് ഒരുമാതിരി മേലും കീഴില്ലാത്ത വർത്താനം പറയരുത് കേട്ടോ അയ്യടാ പട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന പോലെ വിളിച്ചെങ്കിലേ വാലും ആട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറയെ അങ്ങ് ചെന്നേക്കണം അല്ല പിന്നെ എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി കടുപ്പമാണ് ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലെ ഡിന്നറിന് ഇടയ്ക്ക് പത്രക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കളിയാക്കിയത് കേട്ടില്ലേ കേന്ദ്ര വാഗ്ദാന വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി വെറുതെ ആളെ കൊച്ചാക്കാനായിട്ട് കൊച്ചാക്കിയെങ്കിലേ നിനക്ക് എന്നെ തടാ ഇത്ര ദണ്ണം ആകപ്പാടെ ദേ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വർക്കിച്ചനെ കൈയിൽ നിന്ന് കാശ് മുടക്കി നിന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് വളർത്തിയതും അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നാലും ചിലപ്പെനിക്കെന്റെ അങ്ങ് ചൊറിഞ്ഞു വരും ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നെങ്കിലേ കടിച്ചു പിടിച്ചങ്ങ് സഹിച്ചേക്കണം അല്ല പിന്നെ അടുത്ത ബൈ ഇലക്ഷന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എനിക്കും കൂടെ ഒരു സീറ്റ് ഒപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് ഏറ്റുവയ്ക്കുക മോഹൻജി അന്നേരം വല്ലച്ചാതി അയാളുടെ കൈയും കാലും എല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് അവനവന്റെ കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരാ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഒടുക്കത്ത ചോർച്ചില് മനുഷ്യനായാലേ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന കുണത്തിന്റെ ഉപകാരത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മരണ വേണം സ്മരണ ഒന്ന് വായടക്കിന്റെ പൊന്നച്ചമ്മ രണ്ടു ദിവസം കൊലശേഖരത്ത് കണ്ടി ഫുൾ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കോളേജോ ഓ അതങ്ങനെ കിടക്കും നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം ചെന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കോളേജ് ആരും എടുത്തോണ്ട് പോകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ തോട്ടത്തിൽ പന്നി ഇറങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ ഉടനെ ചെല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ പന്നിയെ കണ്ടവര് കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ മോളെ ചേച്ചി ആരാടി വിളിച്ചത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് അച്ചാമ്മ മോഹൻ ബാത്റൂമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ഇലക്ഷന് മോഹൻ അവൾക്ക് ഒരു സീറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിന്റെ ത്രില്ല അവൾക്ക് അതിന് മോള് ചേച്ചി എന്തിനാ പിണങ്ങുന്നത് ദേ ഇതുപോലെ കിരികിരാന്ന് മൊറിഞ്ഞ അപ്പവും സ്റ്റൂവും ഫിഷ് മോളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഡൽഹി ചെന്ന് വലിയ വലിയ പുള്ളിയൊക്കെ അങ്ങ് വിളമ്പിയാച്ചാ മതി ഒന്നല്ല പത്ത് സീറ്റ് കിട്ടും ഇല്ല അവന് ഇച്ചാൻ അറിഞ്ഞു കോഴിക്കോട് വെച്ച സാഹിബിന്റെ ആ കമ്പനി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോട്ട് വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളോട് അഞ്ചര കോടിന്റെ സ്വർണം പോയി എന്നുള്ളത് നേരെ തന്നെ എന്റെ മോഹൻജി പക്ഷേങ്കില് പിടിപ്പൻ സ്വാധീനവും വെച്ച് ഓന്റെ അന്വേഷണം നമ്മൾ മുടക്കില്ലെന്ന് അതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് വിലവയ്ക്കുന്നു ചെറുതായാലും ശരി വലുതായാലും ശരി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പാളി പോയാൽ അത് മതി പുറത്തുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ വില പോകാൻ അവരോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് താനല്ല ഞങ്ങളാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ മുയിപ്പ് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊച്ചാക്കാനാണെങ്കിൽ ഞമ്മളില്ല കാര്യം പറയുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഒരുമാതിരി ചീപ്പ് അറവാട് കാണിച്ചോണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞോദ്യൻ സാഹിബേ അത്താഴം കഴിഞ്ഞൊന്ന് മുറുക്കി കാഞ്ഞങ്ങാട്ട തറവാട്ട് മുറ്റത്ത് ചുമ്മാ രണ്ടു ചാല് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ജനാബ് സാദിരിക്കോയെ പിന്നെ മൂന്നാം പക്കം മംഗലാപുരം റോഡ് സൈഡിലെ കനാലിൽ നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെടുക്കുമ്പോ അയാളുടെ അഴുകി പൊളിഞ്ഞ നെഞ്ചും കൂടിനകത്ത് എത്ര ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാൻ എനിക്ക് അയ്യോ അത് ഞമ്മക്കറിയാം പതിനേഴ് അല്ല ഒന്ന് കുറവാ പതിനാറ് അന്ന് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കോടിയുടെ മുതലേ പിടിച്ചുള്ള കസ്റ്റംസ്കാർ ഇതിപ്പോ സാഹിബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഞ്ചര കോടി അതായത് ആറ് തികച്ച് വേണ്ട അഞ്ചര ബുള്ളറ്റ് ണ്ട് വീണുപോയതാ മോഞ്ചി മാ പാക്കണം ആ തനിക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് മലബാർ ബെൽറ്റിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ താൻ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ എന്ന് പണ്ട് ചില ചില്ലറ സഹായങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്റെ ആ തോന്നൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടോന്ന് ഞാനും കരുതിയതാ പക്ഷേ ഈ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ മറക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ മോഹന് വളരെ വളരെ എളുപ്പം അതറിയാലോ സാഹിബിന് ഓ ആ ഞാനിത്തവണ കൊട്ടിക്കോഷിച്ച് ഫോറിൻ ട്രിപ്പിന് പോയത് എന്തിനാന്ന് അറിയുമോ തനിക്ക് അത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ആ അതൊക്കെ പത്രങ്ങൾ എഴുതിയ കഥ അങ്ങനെ ഒരു തന്നെയും പതിനാറ് അടിയന്തരത്തിന് ഫണ്ട് പിരിക്കാനല്ല മോഹൻ പോയത് ഹോങ്കോങ്ങിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുത്ത മനോഹരമായ സ്റ്റഫ് ഓ സാഹിബേ 
കോടിക്കണക്കിന് കറൻസിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കുത്തിയൊഴുക്കാൻ പോകുന്നത് എയർപോർട്ടും അണക്കെട്ടും ദുരിതാശ്വാസവും വികസനവും ബാങ്കുകളും ട്രഷറികളും ഒക്കെ നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു പിടിച്ചടക്കാൻ പോകുന്നു ഇവനെ വെച്ച് ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സർക്കാരിന് ഓരോ നാണക്കേട് തോന്നിയിട്ട് ഓരോ അച്ചുക്കൂടങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അടച്ചു പൂട്ടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങ കരാറായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ നോട്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി അതാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു കണ്ടെയ്നർ നിറയെ സാധനം വരുന്നുണ്ട് ബൈ എയർ ബോംബെ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഗോവ വഴി മലബാർ ബെൽറ്റ് ഞാൻ ഒരു തവണ കൂടെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഏ കൊടുക്കത്ത ചാൻസ് ഒന്ന് ഹലോ ജി ഹലോ മോൻ ജി കാത്തു അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു ദേ മേനോൻ ഇങ്ങ് എത്തി അതിപ്പോ വർഗീസ് മന്ത്രി മാത്രം വരുന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചല്ലേ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ എത്താഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ മോഹൻ ജി ഡൽഹിയിൽ എങ്ങും തങ്ങാതെ കൂടിങ്ങി പോരുമെന്ന് ആരറിഞ്ഞു അതെ അതെ ഇന്ത്യയിലെ സോപ്പുകൾ അറിയാത്ത വരവായി പോയി ആ സിയൂഷൻ അല്ലേ വേണ്ട ഫോണിലൂടെ അധികം സംസാരിക്കണ്ട ശരിയാ പറയുന്നില്ല ഓഫീസ് ഫോണിനെ പോലും എനിക്ക് പേടിയാ മോഹൻജി അതെ പൂവന്തുറ കമ്മീഷൻ അത് തന്നെ പ്രശ്നം ഇന്ന് ക്രൂഷ്യൽ ഡേ ആണ് എന്നെയും മേനോനെ ഇന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നു ആ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ദുരിതത്തിനാണേ ഈ കമ്മീഷൻ ഇല്ല പറയുന്നില്ല പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് സിറ്റിംഗ് റോസ് വിസ്താരത്തിന് മുമ്പ് കമ്മീഷന് താങ്കളോട് ചിലതൊക്കെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി ജില്ലയിലെ പൂവന്തുറയിൽ അൻപത്താറ് പേരുടെ മരണത്തിനും ഒട്ടേറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുമിടയാക്കിയ വർഗീയ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് വകുപ്പ് മേധാവി ആയിരുന്നില്ലേ സർ ഇപ്പോഴും അതെ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ വിസ്താരത്തിന് ഹാജരാകാൻ മൂന്ന് തവണ സമൺ ചെയ്തിട്ടും അതനുസരിക്കാനുള്ള മര്യാദ നിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല സർ സുഖമില്ലാതെ അവധിയിലായിരുന്നു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ സമയം നാല് പാസ്പോർട്ടുകൾ കൈവശം വെച്ചതിന് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു സി ബി ഐ കേസ് നിലവിലുണ്ട് അല്ലേ നാല് വ്യാജ പാസ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ സാർ സംശയത്തൊന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കലാപം സംബന്ധിച്ച് ഇന്റലിജൻസിന് കിട്ടിയ മുന്നറിയിപ്പുകളുടെ മുഴുവൻ ഒറിജിനൽ രേഖകളും സീല് വെച്ച കവറിൽ കമ്മീഷന് കൈമാറണമെന്ന് ഈ ഓഫീസ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലേ അത് ഇതുവരെ അനുസരിക്കാതിരുന്നത് കമ്മീഷനെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് സാർ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരുപാട് ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസറാണ് ഞാൻ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സാവകാശം വേണ്ടി വരും ഇപ്പോ പറഞ്ഞതിലെ ഈ നിഷേധമുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ ജാമ്യമില്ല വാറണ്ടിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിൽ അടയ്ക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് റേഡ് ചെയ്ത് രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും ഈ കമ്മീഷന് നിയമപരമായ അധികാരമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി പോലും ഇല്ലേ ഈ സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് വകുപ്പ് മേധാവിക്ക് പി എസ് സി ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ ചോർത്തിയതിന് അനധികൃതമായി നിരവധി ഭൂമി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതിന് പിന്നെ ഈ അടുത്തയിട ഒരു മേലധികാരിയെ കുറിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചോർത്തിയതിന് സാദരിക്കോയ വധക്കേസിൽ കൈക്കൂലി കൈപ്പറ്റിയത് ഇതിന്റെയൊക്കെ പേര് നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസുകൾ നിലവിലില്ലേ സർ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണ പരിധി പെടാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണ പരിധി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്നില്ല മിസ്റ്റർ രാജൻ ഫെലിക്സ് കമ്മീഷന് രേഖാമൂലം എഴുതി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും നേരിട്ട് കമ്മീഷന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ പലതിനെ കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നിരിക്കും കാരണം അഴിമതിയുടെ കറപുരണ്ട കൈകളുള്ള കള്ളനും കൊള്ളിവയ്പ്പുകാരനും കൊലപാതകിക്കും വരെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പോലീസ് ഓഫീസർ പോലും നിയമത്തിന്റെ പിടിക്കൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ കമ്മീഷന് നിർബന്ധമുണ്ട് എന്റെ എണ്ണ കേൾക്കണ്ടല്ലോ അവന്റെ പരിപ്പിനെ എടുക്കും ആരായാലും ശരി ചിരിക്കാതെ എന്റെ മോഹൻജി അറിയാലോ ഇതുപോലുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ മോഹൻ ചിരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞതാ കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് അവിടെയുമുണ്ട് നമുക്കെതിരായ ചില മൂവുകൾ അതെ
രാജ്യം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ലേ എന്റെ ശത്രുക്കള് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കള് പിന്നെ മോഹൻജിയുടെയും എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒടുക്കം വന്ന് കേറുന്നതോ എന്റെ പുറത്തോട്ടു ദേ നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ പറഞ്ഞു ഇളക്കിയത് ആ അയ്യനെ വെച്ച് താഴോട്ടിട്ടിട്ട് കണ്ടവന്റെ കുതികൾ അവരെ വെട്ടും കൊടുത്തിട്ട് ഡി ജി പിടെ കസരക്കരി മലം അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളെ എല്ലാരുടെയും കൂടെ നന്മ കരുതിയിട്ടല്ലേ ഞാനങ്ങനെ അധികം ഒന്നും വിസ്തരിക്കണോ നിർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിലെ കിരീടം വെക്കാത്ത രണ്ട് രാജാക്കന്മാര് കല്ലുവിനത്തിൽ കളഞ്ഞു പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഇത് മോങ്ങ നേടില്ലേ ഛേ മതി മതി മഹേന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ അടുത്ത ആഴ്ച റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ ശരി നമ്മൾ അയാളെ ഇന്ന് തന്നെ പോയി കാണുന്നു ആരെ കമ്മീഷനെ അതെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഹിസ് ഓണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് മഹേന്ദ്രന്റെ വിലയേറിയ തീരുമാനത്തിന് വിടുന്നു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു പണത്തിന് പണം അതും കോടികൾ പിന്നെ ബിസിനസിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബിനാമി ബന്ധങ്ങൾ അല്ലേ അതെ ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സാർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞങ്ങൾ കഴിയില്ല മിസ്റ്റർ രാജൻ ഫെലിക്സ് നിങ്ങൾക്കെന്നല്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവം മോഹൻ തോമസിന് പോലും കഴിയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എടുത്തു തരാൻ നിങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ കലാപത്തിൽ കുരുതി കൊടുക്കപ്പെട്ട നിരപരാധികളായ മനുഷ്യാത്മാക്കളുടെ ജീവൻ ഒരായുസ് കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവൻ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പാവങ്ങളുടെ കൂടും കുടുംബവും സ്വസ്ഥത എന്താ അതെല്ലാം ഈ നാടിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വന്ന് കണ്ട് സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും തൊപ്പി എനിക്ക് തെറിപ്പിക്കാം ഇയാളെ പിടിച്ച് തുറുങ്കിലടയ്ക്കാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാവുന്നില്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ ശിക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിന്റെ ദല്ലാൾ കോടികൾ കൊയ്യുന്ന കച്ചവടങ്ങളിൽ മോഹൻ തോമസിന്റെ പങ്കാളി പോലീസിന്റെ അന്തസ്സിന് കാലയിലിടുന്ന തോൽ ചെരിപ്പിന്റെ വില പോലും കൽപ്പിക്കാത്ത പ്രമാണി ഒന്നോർത്തോളൂ മിസ്റ്റർ രാജൻ ഫെലിക്സ് എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് ഐജിയുടെ ഈ മഹത്വങ്ങൾ ഞാൻ അക്കമിട്ട് നിരത്തും വെറുതെ അല്ല വിത്ത് സോളിഡ് പ്രൂഫ് മനോഹരമായിരിക്കുന്നു സാർ ഗംഭീരം അതിഗംഭീരം അങ്ങയുടെ ഈ പ്രഭാഷണം ഐ ആം ഡീപ്ലി ഇംപ്രസ്ഡ് അങ്ങയുടെ ഈ നീതിബോധം പൗരബോധം സാമൂഹ്യബോധം പിന്നെ അതിരുകൾ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന രാജ്യസ്നേഹം അങ്ങയെ പോലുള്ളവർ ഒരു നൂറായസെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കണം സാർ ദ കൺട്രി നീഡ്സ് യു സാർ സോ ബാഡ്ലി സോ ബാഡ്ലി യു മേ പ്ലീസ് ഗോൺ ഔ ആ പിന്നെ അങ്ങയുടെ കടുത്ത തീരുമാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും അയവ് വരുത്തണമെന്ന് ഇനി അങ്ങയ്ക്കൊരു വീണ്ടും വിചാരം ഉണ്ടായി പോയാൽ ചെറിയ മൈ കാർഡ് അങ്ങയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം ഇന്ന് തന്നെ ഗോപി സാർ അത് ഞാനെ കാണാൻ ഞാനോ ഞങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അയ്യോ ഇപ്പൊ വന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് അത് ശരി വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി സംസാരിക്കണ്ട ഇനി കുടിക്കരുത് എന്നിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കൂ അല്ലേ ഞാനൊരു കടലാസ് എഴുതി കൊടുത്താൽ താൻ പിന്നെ സർവീസിലുണ്ടാവില്ല അത് ഓർമ്മ വേണം പിന്നെ കൊറേ നാളായി പോവാൻ തരാം കമ്മീഷൻ ഇയാളൊരു കടലാസ് എഴുതി കൊടുത്ത എല്ലാരും കൂടി എന്നെ പിടിച്ചാൽ ഒലത്തു അല്ല പിന്നെ കുടിക്കരുത് ഉറങ്ങരുത് തൂറരുത് ഇയാൾ ആരുവാൻ തരും 